ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടി വിയിലൊരു വാർത്ത കണ്ടു ഇടുക്കിയിൽ ഒരു വലിയ ലോഡ് മുട്ടയുമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ലോറി നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുകയും അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ വ്യാജ മുട്ടയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രചരണത്താൽ അത് പോലീസിനെ കൊണ്ട് കേസെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനകത്ത് നാട്ടുകാർ സംശയാസ്പദമായി പറഞ്ഞത് ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് മുട്ടയുടെ പുറം തോടിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന തൊലി കത്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുന്നതിൻ്റെ മണവും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകി കത്തുന്ന നേച്ചറും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് വ്യാജ മുട്ട അഥവാ പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ട എന്ന വിവാദം കേരളത്തിൽ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മുട്ടയുടെ തോട് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കും ഒരു സംശയമുണ്ടായി ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നും അവിടെ കോഴിയുണ്ട് കോഴിയിട്ട ഒരു മുട്ട വാങ്ങി പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ തോല് മാറ്റിയിട്ട് അത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള തോല് അതിനകത്ത് നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മുടെ പുറം തോട് അല്പം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ലൈറ്റായിട്ട് ഇളകി വരും വളരെ നേർത്ത ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ അതായത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോലാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനൊന്ന് കത്തിച്ചു നോക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാനിത് ഒരു ഫോസപ്സ് വെച്ച് മെഴുകുതിരിയിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് നോക്കി ആ തോല് ഞാൻ കത്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴോ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഉരുകി കത്താൻ തുടങ്ങി അടുത്ത വീട്ടിൽ കോഴിയെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട് പോയാണ് കോഴിയിട്ട മുട്ട വാങ്ങിയത് ആ മുട്ടയുടെ തോല് പൊളിച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള മെമ്പ്രൈൻ എടുത്ത് ഞാൻ കത്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴും അത് ഉരുകി കത്താൻ തുടങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് പരിശോധിച്ച ഈ മുട്ടയുടെ തോല് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല ഒറിജിനൽ മുട്ടയുടെ മെമ്പ്രൈൻ തന്നെയാണ് പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ടയെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ കേട്ട് പേടിച്ച് വീട്ടിൽ വാങ്ങിയ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇതേപോലെ കത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോഴും ഉരുകി കത്തുന്നതും എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല ആ മുട്ടയുടെ മെമ്പ്രൈൻ തന്നെയാണ് മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് പുറമേയുള്ള കവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുട്ടയുടെ ഈ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് മുട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് ബാക്ടീരിയകളോ വൈറസുകളോ മറ്റ് പതോജൻസോ കയറായ ഇതിനകത്തുള്ള എഗ് യോക്കിന് അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള കരുവിനെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നത് ഇതുവഴിക്ക് മുട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അയോണുകളോ മാത്രമേ കടത്തി വിടാറുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മെമ്പ്രൈൻ വളരെ നേർത്തതായിരിക്കും സാധാരണ കോഴിമുട്ടയ്ക്കകത്ത് മുട്ടയുടെ തോടിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെമ്പ്രൈൻ ഉരുകി കത്തുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ കത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് കൊണ്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് ഇരുപതോളം അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ആണ് കൂടാതെ കൊളാജൻ നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹോമോസിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇവയുടെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ മെമ്പ്രൈൻ ഈ മെമ്പ്രൈൻ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടീനുകൾ അല്പം കൊഴുപ്പോട് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പിനേഷൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഉരുകി കത്താറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീടുകളിൽ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കഞ്ഞി വെള്ളം നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കാറുണ്ട് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കട്ടിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ നേർത്ത ഒരു ലെയർ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ കത്തിച്ചാലും ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ കത്തും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രോട്ടീനിൻ്റെയും ഫൈബറിൻ്റെയും ഒരു ഒരു മെമ്പ്രൈനാണ് ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുടിയും മുടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾ മെഴുകുതിരി വെളിച്ചതിൽ കത്തിച്ച് നോക്കുക അവയും ഉരുകി കത്തുന്നത് കാണാം സോ ഇത്തരത്തിൽ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉരുകി കത്താനുള്ള ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷം കാണിക്കുന്നവയാണ് ഇവയാണ് നിങ്ങൾ കത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മെഴുകുതിരിയിൽ ഉരുകി കത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഉരുകി കത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് സംശയിച്ചിട്ടാണ് പലരും ഇത്തരത്തിൽ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ടയാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഇത് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവ ഉരുകുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോലുള്ള ഒരു സ്മെല്ലും പലർക്കും ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് വരാം ഇത് ഒരുപാട് പേരെ സംശയിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുന്നതിൻ്റെ
ഇത്തരത്തിൽ കോഴി മുട്ടയുടെ അതേ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ട നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് രൂപയോളം ചെലവിൽ അവർക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിലും നല്ലത് ഈ വ്യാജ നിർമ്മാതാവിനെ കോഴിയെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തി മുട്ട ഇടിയിപ്പിച്ച് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് കൂടുതൽ ലാഭം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻ ഉരുകി കത്തുന്നത് കണ്ട് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പേടിക്കാതിരിക്കുക കാരണം മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രോട്ടീനിൻ്റെയും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ കാരണം ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വ്യാജ മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ട എന്ന പ്രചരണം വരുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാർ പോലും ഇത്തരത്തിൽ മുട്ട കണ്ടിട്ട് ഭയചകിതരായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തയിൽ വന്ന പോലുള്ള പല പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് മുട്ട എന്ന രീതിക്കുള്ള ഇത്തരമുള്ള പ്രചരണം കണ്ടാൽ സത്യം ഇതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമുട